നമസ്കാരം പത്ത് മണി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത മഴയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യാഴാഴ്ച വിവിധ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന പാതകളിലും ജംഗ്ഷനുകളിലും സ്മാർട്ട് ക്യാമറകളും റഡാർ ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കും നടപടി വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത അടക്കമുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത വട്ടോളി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു ഭീമുകളുടെ നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അധികൃതർ പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി പ്രദേശത്തെ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക് ഭീഷണിയായി മാലിന്യ നിക്ഷേപം മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പ്രദേശത്തെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഭീഷണി സി സി ടി വി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ അധികൃതരുടെ നിസ്സംഗതയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദമാണ് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് കാരണം വ്യാഴാഴ്ച വിവിധ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ നിയമലംഘനം കൈയോടെ പിടികൂടാൻ സ്മാർട്ട് ക്യാമറകൾ വരുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത അടക്കമുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ പിടികൂടാൻ ദേശീയപാതയിലും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന പാതകളിലും ജംഗ്ഷനുകളിലും സ്മാർട്ട് ക്യാമറകളും റഡാർ ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കാനാണ് പദ്ധതി നിലവിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറകളെക്കാൾ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനാണ് പുതിയ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ എത്ര വേഗതയിലായാലും നമ്പർ പ്ലേറ്റിന്റെ ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമായുള്ള ചിത്രം ഇതിൽ പകർത്താൻ കഴിയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പിൻബലത്തോടെയാണ് സ്മാർട്ട് ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇത്തരം എണ്ണൂറ്റി സ്മാർട്ട് ക്യാമറകളാണ് പല കേന്ദ്രങ്ങളിലായി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെയാണ് ഏറ്റവും അധികം അപകടം നടക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകളിൽ ഇരുന്നൂറ് റഡാർ ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കുന്നത് മൂവി ക്യാമറ പോലെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് റഡാർ ക്യാമറകൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ക്യാമറകൾ അഞ്ഞൂറിടത്താണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെയും ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാകും മുന്നൂറ് കോടി ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതി കേരള പോലീസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിരീക്ഷണ ക്യാമറ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാനും ട്രാഫിക് നിയമലംഘനം സ്വയം കണ്ടെത്താനും അത്യാധുനിക സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ അണുബോബിന്റെ ഭീകരത മനുഷ്യരാശിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഹിരോഷിമ ദിനം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന നാളിലാണ് അമേരിക്ക ജപ്പാനിൽ അണുബോംബ് പ്രയോഗിച്ചത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ട് ഇന്നേക്ക് എഴുപത്തിനാല് വർഷം തികയുകയാണ് ലോകജനത ഒരു കാലത്തും മറക്കാനിടയില്ല ആ കറുത്ത ദിനം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമയിൽ അമേരിക്ക പ്രയോഗിച്ച ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന അണുബോംബ് ബാക്കി വച്ചത് ദുരിതങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് രാവിലെ ഹിരോഷിമ നഗരം ഉണർന്നത് ഉഗ്രസ്ഫോടനം കേട്ടായിരുന്നു സൂര്യന് തുല്യം ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ തീജ്വാലകൾ ഹിരോഷിമ നഗരത്തെ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ചാമ്പലാക്കി ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേർ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇല്ലാതായി മൂവായിരത്തിലധികം പേർക്ക് ആണവ വികരണത്താൽ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു കടുത്ത ചൂട് സഹിക്കാതെ ആളുകൾ പുഴയിലേക്കും കിണറുകളിലേക്കും എടുത്തു ചാടി അന്ന് മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടവരും അവരുടെ പിൻതലമുറക്കാരുമായ നാലു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് പിന്നീട് നരകയാതന അനുഭവിച്ചു ലോക മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച കറുത്ത ദിനങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ഒരു ഹിരോഷിമ കൂടിയെത്തുമ്പോൾ ഇനിയൊരു യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന സന്ദേശവും ആണവ വികിരണത്തോട് പൊരുതി എഴുന്നേറ്റ ഹിരോഷിമൻ ജനതയുടെ ആത്മധൈര്യവും നമുക്ക് പാഠമാകട്ടെ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ കൂത്തുപറമ്പിലെ വട്ടോളിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സമാന്തര പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു കാലാവധിക്ക് മുൻപേ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ വട്ടോളി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് ആകെയുള്ള ഒൻപത് ബീമുകളിൽ എട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം ഇതിനകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം നാല് സ്ലാബുകളിലൊന്നിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിയും അടുത്ത ദിവസം പൂർത്തിയാകും എല്ലാവരുടെ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആയാലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സഹകരണം കൊ
ഇപ്പോൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഭീമ് അതായത് എട്ട് ഭീമ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഭീമ് കൂടെയാണ് നമുക്കിവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആ ഒരു ഭീമും ഒരു രണ്ട് ഡയഫ്രമോ ഒരു സ്ലാബും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്നാണ് സമാന്തര പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം സ്ഥലം എം എൽ എ കൂടിയായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്റെ പ്രത്യേക ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് നാലു കോടി രൂപ ചെലവിൽ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് പാലക്കാട് ആസ്ഥാനമായുള്ള ജി പി എസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പാലം ഉടൻ ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് മട്ടന്നൂർ എടയന്നൂർ തെരൂർ മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂളിന് മുന്നിലെ വെള്ളക്കെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും ദുരിതമാവുന്നു റോഡരികിൽ ഓവുശാൽ നിർമ്മിക്കാത്തതാണ് വെള്ളം റോഡിലൂടെ ഒഴുകാൻ കാരണം എടയന്നൂർ തെരൂർ മാപ്പിള സ്കൂളിന് സമീപമാണ് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികരടക്കം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാൽനട യാത്രക്കാരും ഇതുവഴി കടന്നുപോകാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് റോഡരികിലുണ്ടായ ഓവുചാൽ മണ്ണ് നിറഞ്ഞതാണ് വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണം നിരവധി തവണ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു അതേപോലെ കുട്ടികൾക്കും അഞ്ചാം ദിവസമായിട്ട് നടന്നു പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണത് ഓവുചാൽ ശുചീകരിച്ച് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ അധികൃതർ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മട്ടന്നൂർ പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി പ്രദേശത്തെ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക് ഭീഷണിയായി മാലിന്യ നിക്ഷേപം മാലിന്യം കുന്നുകൂടുന്നത് പ്രദേശത്തെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു മാലിന്യ നിക്ഷേപം വ്യാപകമാകുമ്പോഴും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് മിണ്ടാട്ടമില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം പഴയങ്ങാടി മത്സ്യമാർക്കറ്റ് മുതൽ മുട്ടുകണ്ടി വരെയുള്ള പ്രദേശത്താണ് വ്യാപകമായി മാലിന്യം തള്ളുന്നത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളിലും മറ്റും നിറച്ച മാലിന്യങ്ങൾ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് മൂക്കുപത്തി വേണം ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കാൻ അപൂർവേനം കണ്ടലുകളുള്ള പ്രദേശമാണ് പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി മാലിന്യ നിക്ഷേപം കാരണം കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക മാലിന്യ നിക്ഷേപം തടയുന്നതിനായി സിസിടിവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇത് സംബന്ധിച്ച് പലതവണ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വികസനമുണ്ട് പക്ഷെ വികസനത്തിന് കണക്കായിട്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കടൽക്കാരുടെ പ്രശ്നം പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല നായര ശല്യം കൂടി ഭയങ്കരമായിട്ട് നായ ഉണ്ട് നായര ശല്യം കൂടി അഞ്ചും പത്തും നായ കഴിയാം ഈ വേസ്റ്റ് കടിച്ചിട്ട് കോയിലെ വേസ്റ്റ് മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക്കെല്ലാം കടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓരോ ആൾ വണ്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് കാരണം പ്രദേശത്ത് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രദേശം മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാറുമ്പോഴും അധികൃതർക്ക് കുലുക്കമില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കൂത്തുപറമ്പ് ടൌണിലെ ഫുട്പാത്തുകൾ നവീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു പഴയ എസ് ബി ഐ മുതൽ തൊക്കിലങ്ങാടി വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ടൈൽസ് പാകുന്നത് കെ എസ് ടി പി റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൂത്തുപറമ്പിലെ ഫുട്പാത്തുകൾ മൂടികൂട്ടുന്നത് പഴയ എസ് ബി ഐ മുതൽ തൊക്കിലങ്ങാടി വരെയുള്ള ഇരുഭാഗങ്ങളിലെയും നടപ്പാതകളാണ് നവീകരിക്കുക ടൈൽസ് പാകി മോടികൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്നത് പിന്നീട് ഇരുഭാഗത്തെ ഫുട്പാത്തുകളിലും കൈവരികളും സ്ഥാപിക്കും ബസ് സ്റ്റാന്റ് പരിസരത്തെ നടപ്പാതകളിൽ ടൈൽസ് പാകുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്നത് കൂത്തുപറമ്പ് ടൌണിന് പുറമെ തൊക്കിലങ്ങാടി കതിരൂർ മട്ടന്നൂർ ടൌണുകളിലെ നടപ്പാതകളിലും മോഡികൂട്ടി നവീകരിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിമുടക്കി ഓവുചാൽ നിർമ്മിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി ചുക്ലി സ്വദേശി കണ്ണോത്ത് പി ഡി എക്ക് സമീപത്തെ താഴേക്കുനിയിൽ ബാലനാണ് അയൽവാസിക്കെതിരെ തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയത് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടുപറമ്പിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ബാലന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കൈയേറി അയൽവാസി ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് ഓവുചാൽ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചൊക്ലി പോലീസ് തലശ്ശേരി ഡി വൈ എസ് പി എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു തുടർന്നാണ് ബാലനും സഹോദരിയുടെ മകൾ സിന്ധുവും മകളും തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ ഓഫീസിൽ പരാതിയുമായി എത്തിയത് വഴി കൈയേറി ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ
സംഭവത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും കണ്ണടക്കുകയാണെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു രോഗിയായ ഗൃഹനാഥനും ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ കൊച്ചുമകൾക്കും ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെയും പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ബാലന്റെ കുടുംബം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ നടത്തുന്ന പ്രചരണം അടിസ്ഥാനരഹിതവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമാണെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ അനിത വേണു വിമാനത്താവള തെരുവുവിളക്കുകൾ കത്തിക്കാൻ നഗരസഭ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ നടപടി തുടങ്ങിയതാണ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത തെരുവുവിളക്കുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ ടെൻഡർ നടപടി പുരോഗമിപ്പിക്കുകയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഘടനയിൽ ചെറിയ മാറ്റം വേണ്ടതിനാലാണ് പ്രവൃത്തി തൽക്കാലം നിർത്തിവെച്ചത് വസ്തുതകൾ മറച്ചുവെച്ച് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ കുപ്രചരണം നടത്തുകയാണ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള റോഡിലെ തെരുവുവിളക്കുകൾ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും തുടങ്ങുമെന്നും അനിത വേണു പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ പി പുരുഷോത്തമൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ എ കെ സുരേഷ് കുമാർ വി പി ഇസ്മൈൽ വി പ്രസീന കൌൺസിലർ വി കെ സുഗതൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ബന്ധപ്പെടുകയോ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിയാൽ സ്ഥാപിച്ചൊരു കാര്യം കിയാൽ തന്നെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ കിയാലിന് ഇത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നഗരസഭ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇടപെട്ടു കുറച്ച് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് അത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് ഹിന്ദു ജനജാഗ്രത യാത്രയ്ക്ക് ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകും ജില്ലയിലെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കണ്ണൂരിൽ അറിയിച്ചു മതഭീകരതയ്ക്കും മതപരിവർത്തനത്തിനുമെതിരെയാണ് ജാഥ ശനിയാഴ്ച തലശ്ശേരി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് പൊതുസമ്മേളനത്തോടെ യാത്ര സമാപിക്കും ജില്ലാ രക്ഷാധികാരി കെ ബാബു വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് ശ്രീലകം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കെ എം എസ് ആർ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്മാർ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി മുകേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി എസ് ജയൻ ഇ സുർജിത് ഡി ശിവകുമാർ എം എം അരുൺകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ പൊയ്യൂർക്കരി പൊതുശ്മശാനം ഗ്യാസ് സംവിധാനമാക്കുന്ന ഗ്യാസ് സംവിധാനത്തിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്യാസ് പ്ലാന്റിനായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ തറയുടെ കോൺക്രീറ്റ് തകർന്നു നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയാണ് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് പൊയ്യൂർക്കരി പൊതുശ്മശാന കെട്ടിടത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക മൂന്നര ഇഞ്ച് കനത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട തറയാണ് വിണ്ടുകീറി താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലായത് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിയതോടെ സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി അലക്സാണ്ടർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി പൂപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവർ സന്ദർശിച്ചു കരാറുകാരനെ കൊണ്ട് പഴയ കോൺക്രീറ്റ് നീക്കി പുതിയ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഉറപ്പു നൽകിയതായി വാർഡ് മെമ്പർ കെ ജി ദിലീപ് പറഞ്ഞു നിലവിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു ആവശ്യം എന്ന നിലയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പ് നൽകിയത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ അപാകത പൂർണ്ണമായും പരിഹരിച്ച് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് നിലം കോൺക്രീറ്റ് നീക്കം ചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം പുതിയ പ്രവർത്തനം നടത്തി ഇത് പണി പറഞ്ഞതുപോലെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ ഈ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ ഏക പൊതുശ്മശാനം നാശത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് കാട് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ശ്മശാനം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി തൃക്കരിപ്പൂർ വലിയ പറമ്പിൽ കൂറ്റൻ തിമിംഗലം കരക്കടിഞ്ഞു എട്ട് മീറ്റർ നീളവും എണ്ണൂറ് കിലോ തൂക്കവുമുള്ള കൂറ്റൻ തിമിംഗലമാണ് കരക്കടിഞ്ഞത് വിവരമറിഞ്ഞതോടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് തീരത്തെത്തിയത് ധർമ്മശാലയിൽ നിന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒഴക്കിലോത്തേക്കുള്ള റോഡിൽ ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു കുഴികളിൽ കരിങ്കലും ചാക്കും ഉപയോഗിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികള
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ചകളായി എന്നെ ഇതിൻ്റെ അധികൃതരും ആരും വന്നിട്ടില്ല അത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട ഈ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെ വലിയൊരു കുണ്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഓട്ടോകാലം കൂടെ കുറേ മറ്റേ കഷ്ണം കല്ലും മറ്റേ ചെത്തുകല്ലും കൂടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടാ കുണ്ട് മൂടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടം അവിടെ വരുന്നതാണ് നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും അധികാരികൾ റോഡ് പരിശോധിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിനോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന പരാതിയിൽ മൂന്ന് പേരെ തലശ്ശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തലശ്ശേരി നിട്ടൂരിലെ ഷുഹൈബ് ധർമ്മടത്തെ മുഹമ്മദ് അനീസ് ഗുഡ്ഷർ റോഡിലെ ഷാനിദ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് മറ്റൊരു പ്രതി ഷാജഹാൻ ഓട് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം ബന്ധുവായ രോഗിയെ കാണാൻ എത്തിയപ്പോൾ നഴ്സിനോട് പ്രതികൾ അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയായിരുന്നു തളിപ്പറമ്പ് സർ സെയ്ദ് കോളേജിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പ്രീ ഡിഗ്രി ബാച്ചിലെ പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘവും പതിനഞ്ചിന് കോളേജിൽ നടക്കും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ ചെയർമാൻ കെ പി സിദ്ദിഖ് സംഘവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി അരലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായധനവും കൈമാറുമെന്നും സംഘാടകർ തളിപ്പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത മഴയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യാഴാഴ്ച വിവിധ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന പാതകളിലും ജംഗ്ഷനുകളിലും സ്മാർട്ട് ക്യാമറകളും റഡാർ ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കും നടപടി വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത അടക്കമുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത പട്ടോളി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു ഭീമുകളുടെ നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന കരാറുകാർ പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി പ്രദേശത്തെ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക് ഭീഷണിയായി മാലിന്യ നിക്ഷേപം മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പ്രദേശത്തെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഭീഷണി സി സി ടി വി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന നാട്ടുകാർ അധികൃതരുടെ നിസ്സംഗതയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം പത്തുമണി വാർത്ത പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം